да се връщат към историята, как, колкото и да звучи банално, който не си познава историята е без бъдеще. Историята на Левски, не мога да кажа, че е най-славната, най-победната, най-запомнищата се, но е една изключително красива и романтична история, която някакъв път да звучи малко като приказка. май 1914 година. На тази дата е официалната регистрация на един от най-обичаните български футболни отбори. Или поне така мислят всички. Близо 100 години по-късно снимка на отбора и купа, гравирана с българския червен кръст, ще отведат група запалени сини сърца до документ, скрито пазен години наред. Документ, който ще докаже, че същия този отбор е създаден на 10 май 1911 година. С този учредителен протокол ще започне и историята на футболен клуб Левски. Всичко започнало така, както повелява историята на един английски футболен клуб. В двора на седма Софийска мъжка про гимназия, която по това време се намира на улиците Цара Сен и Узунджовска, група близо 14 годишни момчета превръщат ежедневните квартални футболни мачове в игра за големи. Така на 10 май 1911 г. момчетата подписват учредителния протокол на днешния столичен футболен клуб Левски. Това е един документ, който е част от историята на Левски, който показва основаването на Левски. Документ, с който ние не претендираме, че Левски е най-стария отбор, защото има документ, който ясно показва, че Левски е официално регистриран в 1914 години. За основател и първи председател на отбора те избират Владимир Григориев. Владиса, както го наричат всички, е дясното крило на Левски в първите мачове. Очредителното събрание на единния вече спортен клуб избира за секретар Зафира Брашев. Това е и човекът, който безвъзмезно изготвя проекта за първото игрище на Левски, вече като архитект. Има много интересни документи, документи свързани с историята, с исторически личности, като Тодор Александров, председател, легендарен председател на ВМРО. Поканата, която е изпратена през 1921 година до поета Иван Вазов. Хим на... Той не е изпълняван, но хим, който е написан от Димчо Дебелянов. Знамето на клуба, на което е изобразен свети пророк Илия. Траурната кърпа, на нея с злато е изобразен личният вензел на Борис Трети и емблемите на двата отбора изправили се един срещу друг, тези на Славия и Левски. Вещите на най-емблематичния футболист на сините – Георгия Спарухов Гунди. С тези и много други експонати новият музей на Левски цели да възпита любов и уважение към спорта и неговата история. Духа на Левски означава вярност и любов. Верно си любов към клуба и винаги честа името на Лески да стои на всичко, дори и над победата. Още един невероятен гол на Аспарухов. Пуста. Удар на капитана 7 на 1. Последната минута Атанасов оформя крайния резултат на тази среща. 